Comienza Eléctricos y Sostenibles. Dirige y presenta Germán Hiller. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Eléctricos y Sostenibles. Hoy programa especial, recortado, porque tenemos el fútbol después a las seis y media cuando termine este programa. Y, por supuesto, queremos cumplir con la audiencia de Eléctricos y Sostenibles de Radio Las Palmas, pero hoy vamos a tener, como hemos dicho, ese formato recortado. Eh, vamos directamente con nuestros invitados en el día de hoy, porque tenemos poquito tiempo y queremos hacer un repaso lo más amplio posible. Hace poquito asistíamos a la presentación de una empresa canaria, Electra Bikes, que se suma a la oferta que ya hemos hablado aquí en este programa, de motos eléctricas en, en las Islas Canarias, en, en Canarias en general, y creo que también en el ámbito peninsular, y ahora les preguntaremos a los protagonistas en el día de hoy. Es una alegría, porque se suman, como ya hemos hablado de Silence Canarias, hemos hablado de Brisa Fauro, y ahora se suma también Electra Bikes a esa oferta de motos eléctricas. Y para ello, sin más dilación, entramos a hablar con Roger Vázquez y con Alexis Monzón, que son los socios fundadores de esta empresa. Roger, Alexis, muy buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Hola, Germán, buenas tardes. Tal? Encantado de tenerles por aquí. Vamos por partes. Ya yo, como tenemos poquito tiempo, y disculpen por esta, por esta cuestión un poco más novedosa, eh, Roger... Mmm, Principal pregunta y entramos a, a saco con el tema. ¿Cómo surge Electra Bikes y por qué? ¿Por qué tanto a Alexis como a ti les dio por, por este mercado de las motos eléctricas que todos pensamos que es un mercado no solo de futuro, sino de presente? ¿Cómo les dio por, por fundar Electra Bikes y, y, y por qué motos eléctricas? Bueno, en primer lugar, aquí le tendría que dar las gracias a Alexis porque gran parte del proyecto era de él. Él distribuye ya una marca reconocida que es Monkey Bikes en todo el territorio español y sus clientes a nivel nacional estaban demandando vehículos eléctricos debido a las restricciones que está habiendo las grandes ciudades, eh, las bonificaciones que tienen los cero emisiones, etcétera, etcétera. Nos fuimos a un par de ferias durante un par de años buscando un producto que se adecuara a los estándares que estábamos buscando nosotros en cuanto a fabricación, calidades, etcétera. Y cuando se encontró nos pusimos hicimos un contrato de, de importación para distribuirlo a nivel nacional eh, y hemos creado nuestra nueva marca en lugar de trabajar con la marca del fabricante nosotros pasamos un poquito de I más D de las motos pedimos modificaciones a las motos y después de las motos con esas modificaciones que nosotros pedimos por eso se distribuye la moto con, con nuestro nuestra propia marca ajá eh, Alexis eh, es un proceso eh, importante, pero también me imagino que mm, interesante, a la vez que eh, lleno de matices, ¿no? Porque ese contrato de, de representación, en este caso, de unas motos determinadas, de una tecnología que, que, bueno, que es novedosa hasta cierto punto, todo eso requiere de un trabajo importante y, y vaya por Dios que nos ha tocado en una época en la que todo se ha medio parado y, y, y habría que de redoblar esfuerzos. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Pues Germán, la verdad que bastante laborioso y costoso. Eh, no es nada fácil, mmm, no es nada fácil eh, tener una distribución o una marca eh, cuanto más una importación a nivel nacional. Eh, es cierto que en los tiempos que corre, pues bueno... Mmm, Tampoco es la mejor época, pero sí es verdad que el tema eléctrico está en auge y era el momento. Llevamos años mirando y buscando algún algún producto que se, se fuera acorde con lo que nosotros estábamos buscando y al final ha sido este. Y como bien dice Roy, nosotros mmm, disponemos de nuestro propio departamento de desarrollo e investigación eh, en el cual es otro añadido a, a, a todo este a este nuevo proyecto. Uh -huh. En principio tecnología, eh, en este caso de importación, pero a la que ustedes le ponen su sello particular, eh, como decía Roger, con, con su propia marca, con Electra Bikes. Pero viene a, a, a sumarse a un, digamos, una oferta de motos eléctricas, como ya decíamos antes, ya nosotros hemos hablado en este programa largo y tendido con la gente de Silence Canarias, con la gente de, de Brisa Fauro, 
y Electrabikes viene pues también a, a generar esa competencia que yo creo que nos viene bien a todos, ¿no, Roger? Porque eh, cuantos más seamos, más mejores servicios, mejores precios podemos ofertar a la gente, eh, que la gente le pierda el miedo también a las motos eléctricas, sobre todo en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, que está claro que su rumbo va hacia la movilidad sostenible sin lugar a dudas, ¿no? Hombre, yo creo que sí, que la, que la competencia siempre es buena, tanto para nosotros, porque nos ayuda a mejorar, como para el cliente final, porque tiene más, más opciones donde elegir. Eh, ahora mismo las tres marcas que estamos trabajando en Canarias, eh, Fauro, Silence y nosotros, tenemos tres vehículos que son o tres modelos que son totalmente distintos en sí. cuanto a características, en cuanto a imagen y en cuanto a precios. Eh, yo creo que con un abanico tan amplio cualquier cliente de cualquier edad, de cualquier lugar, tendría un vehículo eléctrico a, a, a su gusto y a sus necesidades. Oh, estupendo, eso sería, eso es estupendo porque si podemos cubrir que no nos pasen el tema de los coches, por Dios, compañeros, que, que falta muchísima oferta, pero está claro que en las motos, eh, por lo menos en las eléctricas, sí que tenemos, al menos desde lo que es el ciclomotor básico hasta una moto, scooter, incluso un poquito más allá, algo, algo ya con un poco más de potencia, pero ya empezamos a tener una oferta adecuada. Pero no se me escapa, y, y la pregunta va eh, para Alexis, que, que empezamos a echar un poco de menos, Alexis, también esas marcas, eh, digamos, ya un poco más super no marcas, sino modelos superiores, ¿no? Eh, esas motos de gran cilindrada, en el caso de la combustión, que puedan ir por carretera, y estoy seguro que esto tarde o temprano lo hay, pero, pero está claro que llegará no solo de marcas que conocemos, por ejemplo, como Cero, eh, u otras, pero pero esto también llegará en, en, en otro tipo de marcas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Pues Germán, eh, grata sorpresa, estamos trabajando en ello. Si bueno. no pasa nada y, y tal y como dijimos en la presentación, este era el pistoletoso de salida y la gama va a ir creciendo. Uno de nuestros principales objetivos ahora mismo es cubrir todos los sectores y equiparar en cuanto a cilindrada. Nos falta la gran cilindrada o media cilindrada y estamos trabajando en ella. Uh -huh. Bueno, me imagino que eh, existe mercado, eh, Alexis, igual, al igual que podemos conseguir eh, motos scooter a las que nosotros poderles hacer sus propias evoluciones, pero también existe la posibilidad de encontrar motos más grandes o, o, o es un mercado que hay que, hay que rebuscar con, con calma. A ver, no, eh, aún no está eh, bien, eh, digamos, eh, divulgado, no está bien todavía, no, no hay tanto donde elegir eh, en cuanto a más cilindrada o a más potencia, en este caso de las eléctricas más potencia, eh, está muy reducido, pero sí que, eh, sí que hay, sí que hay y ya le digo, hay marcas que ya están en el mercado con, con grandes cilindradas o grandes potencias, eh, pero bueno, también su precio es muy elevado actualmente y nosotros en nuestra marca con Electra lo que queremos es buscar eso mismo, moto de gran cilindrada o de gran potencia, pero a un precio eh, asequible. Eh, Roger, nosotros en el digo nosotros cuando nos referimos a la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, eh, lo que mayormente tratamos son eh, coches, ¿no? Después, evidentemente, empezaron a llegar el tema de las motos y, y, y la verdad es que nos pareció una idea estupenda porque, eh, sobre todo, para no solo para ciudad, sino también para territorio periurbano, pues puede ser una opción de movilidad estupenda y maravillosa y más cuando eh, hemos visto en las últimas fechas con el tema del coronavirus que, que la gente tiende está un poco reacia a usar el transporte público y empieza a usar eh, medios de transporte privados, individuales, y lo que no queremos, evidentemente, es que la gente se lance a la ciudad con coches de 5 metros de largo para llevar a una persona solo. Por eso estamos intentando que la gente convencerlos de que, de que se compren su scooter, a ser posible, evidentemente, eléctrico, o su patinete eléctrico, su bicicleta, que caminen. Y, y ahí hay un mercado importantísimo por delante. ¿En algún momento, Roger, han visto ustedes alguna perspectiva de cuota de ventas de aquí a, vamos a ponerle, no este año porque es un año extraño, pero sí en el 2021. 
Eh, ¿Te refieres a nivel insular o a nivel sí, nacional? En, sí, en principio a nivel insular, pero bueno, también eh, podemos manejar cifras a nivel peninsular. Eh, es que yo creo, Germán, que, que cualquier cosa que te diga, me, y, y perdona la prepotencia, me voy a quedar corto. La aceptación que han tenido las motos, el impacto que han tenido ah. las motos, eh, la cantidad de llamadas que estamos recibiendo de toda España, las solicitudes por parte de distribuidores para que les pongamos motos en sus instalaciones, eh, ha roto por completo todas nos, nuestras perspectivas. Lo que ahora mismo no sabemos es que si todas esas solicitudes, todas esas llamadas y todos los intereses al final se van a traducir en ventas o no. Eh, nosotros estábamos estimando vender en torno a las 500, eh, 500 motos eléctricas al año en todo el territorio nacional. De hecho, íbamos a arrancar en, en abril en IFEMA, en el Salón Vive la Moto, y no pudimos por el COVID, decidimos arrancar en Canarias eh, con nuestro mercado local, al que conocemos, que conocemos a nuestros distribuidores, los gustos de nuestros clientes, eh, pero sinceramente no sabría decirte si al final venderemos 25 o 5 mil. Eh, el, el mercado está subiendo muchísimo en cuanto a, a vehículos de uso unipersonal, eh, y, eh, se están dando muchísimas subvenciones, muchísimas ayudas para todo lo que sea cero emisiones, y esto va tan, tan, tan rápido que no sabemos lo que decirte, Germán. Uh -huh. Hombre, hay una cosa que, que sí queremos que la audiencia de Eléctricos de Sostenibles no solo lo sepa, sino que además lo, lo traslade a cualquier eh, conocido nuestro eh, que tengamos al lado, que, que, que esté pensando en la posibilidad de moverse por la ciudad con una moto eléctrica, y es que la moto eléctrica te permite una cosa maravillosa, y es que tú puedes desmontar la batería de la moto, no tienes que estar buscando un punto de recarga, tú puedes aparcar la moto en la calle y llevarte tu, tu batería como si fuese un maletín, cargarlo en tu casa, en la oficina, donde sea, y, y volver a tu moto y poder seguir haciendo kilómetros sin ningún problema. Es muy importante, sobre todo que la gente que pruebe esas motos, que sepa esa posibilidad, Roger, porque eh, yo creo que ahí, cuando la gente vea la comodidad que es el, el silencio de marcha de la moto, pero es que encima se puede llevar su batería a su casa y no tiene que estar buscando un punto de carga por ahí, sino donde mismo se para puede cargarlo. Yo creo que eso hay que explotarlo al máximo, ¿no? Sí, la, el, los sistemas de extracción de baterías que además tiene Electra te permite extraerla en prácticamente cinco segundos y llevártela, como tú dices, a la oficina, a tu casa a cualquier lado. No es necesario que tengas un enchufe eh, en tu garaje o en tu casa o en tu negocio. Puedes abrir el sillín, sacar la batería que no se tarda nada, absolutamente nada, y la puedes cargar en cualquier toma de enchufe doméstica, no lleva ninguna toma especial. Aparte de que la puedes cargar en tu casa, pues como, como ya sabemos todos, ayuntamientos y cabildos están haciendo un gran esfuerzo en montar, en montar puntos de recarga en, en todos lados, en todos los centros comerciales, en Las Palmas ya tiene muchísimo, el cabildo instalado, Tejeda, Guía, Santa Brígida... Aruca, Firga, Valle Seco, hay un montón de puntos de recarga, eh, están facilitando cada vez más que cualquier usuario de, de un vehículo eléctrico pueda hacer muchos kilómetros con un vehículo eléctrico, ya sea un coche o sea una, una moto o un scooter, y las autonomías que han obtenido últimamente cualquier vehículo eléctrico supera con creces el uso que le pueda dar un usuario normal en el día a día. Uh -huh. Bueno, vamos rápidamente porque el tiempo pasa y, y hoy tenemos poquito tiempo. Alexis, háblanos un poquito de la gama, como decía Roger, autonomías, potencias, eh, ¿de, qué, ¿de qué tipo de motos podemos estar hablando? Aparte de, evidentemente, recomendarles a nuestros oyentes de Eléctricos y Sostenibles que Electra Bikes tiene su propio canal de YouTube, que ya hemos visto imágenes de las de las motos y que se pueden pueden buscarlo en YouTube, Electra Bikes con K y las dos, evidentemente, las dos palabras, y, y ahí puedes encontrar, Alexis, eh, gama, autonomía, ¿sobre sobre qué potencias andamos? Bien, Germán, eh, tenemos dos versiones, o dos modelos, eh, cada una de ellas en dos versiones. Eh, la equivalente a un ciclomotor, de una potencia de un 50 centímetros cúbicos, o equivalente a un 125 centímetros cúbicos en un motor de combustión. Eh, mm. Después las autonomías, pues depende, tenemos varias configuraciones, porque en estas motos lo bueno que hay es que se puede hacer muchísimas configuraciones y tienen una autonomía de 90 de serie, el modelo tenemos dos modelos City Star y Deli Road City uh -huh. Star es un modelo que está más enfocado al cliente final, la moto deportiva de, de buenas prestaciones y después está la Deli Road que es un modelo más bien hecho para empresas, organismos públicos, servicios policiales, etcétera 
En el modelo CityStar eh, la autonomía va desde 90 kilómetros hasta 170. Todo es configurable. Y la de Lirroa está desde 95 hasta 225 kilómetros de autonomía. ¡Qué barbaridad! 225 kilómetros de autonomía son cifras que, que no se dan en muchos otros eh, ciclomotores o scooter, evidentemente eléctricos, pero vamos, que puede quitar el miedo completamente a cualquier persona que, que tenga esa bueno, esa reticencia a las motos eléctricas porque dice que no que no tienen mucha autonomía. Eh, cifras de potencia, Alexis, eh, aproximadamente, aunque está claro que los motos eléctricas y los coches eléctricos en general, eh, a poco que le pongas un motor con un par motor suficiente, da para cualquier tipo de cosa. Pero bueno, ¿sobre qué potencias andamos, más o menos? Bien, los motores en el modelo de City Star, eh, el, el motor del, 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 del equivalente al ciclomotor trae una potencia de 2.000 vatios, y, y la motocicleta, equivalente a 125, trae una potencia de 3.000 vatios. En el caso de la Daily Roa, tanto el ciclomotor como la motocicleta, ambos montan un motor de 3.000 vatios. Potencia uh -huh. sub, más que suficiente para, para el día a día. Además, que en el, en el caso del modelo 125, hemos logrado una velocidad máxima de 103 kilómetros por hora. Va más que suficiente, entonces. Vamos, pero increíble. Eh, ¿Ya hay, eh, Roger, alguna persona que ya, pues bueno, haya accedido a las Electrabikes, que haya preguntado, que haya comprado? Eh, eh, sí, eh, se han llevado tres unidades a Tenerife, tenemos las nuestras que están circulando ya desde hace tres meses, mm. tenemos dos chavales en Las Palmas que están esperando a que matriculemos una de la, de la versión 50 centímetros cúbicos, por así decirlo, de la pequeña porque pensábamos que no íbamos a tener éxito con la pequeña, no matriculamos ninguna, y hay un montón de gente que lo está, las está solicitando, porque por el tema de las nuevas normativas, las, las Euro 4 y las Euro 5 que vienen ahora, las motos pequeñas eh, de combustión vienen súper, 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 súper ahogadas, no, no corren casi, llegan 40, 42 kilómetros por hora como mucho, claro. y los chicos claro. están demandando motos un poquito más potentes. Las nuestras, al ser de motor eléctrico, tienen bastante más potencia que las de combustión a día de hoy. Claro. Entonces, y... eh, ya te digo, en cuanto saquemos, matriculemos una de las 50, probablemente estos dos chicos también, y pues hemos distribuido motos en ocho distribuidores, ahora mismo en la provincia de Las Palmas, en nueve, perdona, y ahora mismo están todos esperando visitas de, de clientes interesados en, en las motos. Qué bueno, porque eso después, eh, como somos los canarios, ¿no, Roger? Que el boca a boca... Eh, corre como la pólvora y a medida que la gente vaya probando los, las motos, que se las vayan comprando, eso después va a ir al primo, al hermano, al abuelo, eh, eso estoy seguro de que, de que vamos va a correr como la pólvora y me sumo a lo que tú decías, o sea, establecer una previsión de ventas a día de hoy eh, no se sale, porque esto, esto puede tener una progresión aritmética completa y, y podemos incluso ya en el 2020 estar hablando de una cifra de ventas más que razonable. Chicos, precios, eh, ¿de qué rango de precios estaríamos hablando, Alexis? Eh, por ejemplo, el ciclomotor, eh, tanto ambos modelos tienen el mismo precio. El equivalente al ciclomotor tiene un precio de 3.290 euros ya matriculada. Y la equivalente a 125, el precio tanto en ambos modelos, que también vale lo mismo, eh, 3.540 matriculada. Teniendo en cuenta que eh, en el caso del modelo equivalente al 125 está subvencionado por el plan MOVE que ha puesto el, uh -huh. el ministerio, el gobierno, eh, con un importe de 750 euros. Es una ayuda que da para las motocicletas eléctricas que superen por fabricación los 70 kilómetros por hora. Qué bueno, entonces estaríamos de precios por debajo de los, de los 3.000 euros Precios muy competitivos, Roger. Yo creo que ahí eh, no sé cómo estará la competencia en cuanto a combustión, pero les estamos ofertando potencias superiores, mmm, capacidades de manejo sin parangón. Yo creo que no, no, no tiene absolutamente nada que ver. Y sobre todo el tema de la postventa y de lo que es el mantenimiento de las motos eléctricas, que es prácticamente nulo. No sé cómo, cómo lo tienen estipulado ustedes el tema de servicio eh, postventa y, y, y las revisiones, ¿no? Que eso tiene que ser eh, ínfima. Sí, bueno, eh, el, el libro de mantenimiento de la moto, la verdad es que lo mandan porque es obligatorio mandarlo, pero es, es de traca, ¿sabes? Eh, a los 400 kilómetros eh, revisar presión de los neumáticos, a los 800 kilómetros revisar la presión de los neumáticos, a los 1.000 kilómetros revisar la presión de los neumáticos y los frenos, 
a los 1500 realizar la presión de los neumáticos y a de tornillos. Es decir, el único consumo que tiene eh, en cuanto a mantenimiento esta, maje, esta moto, vacía de freno y, y neumáticos. Exactamente. Bueno, y vamos a los sitios donde la gente puede encontrar Electrabikes. Ya dijiste que habían nueve, eh, digamos, puntos de venta exteriores. Me imagino que o, o ustedes incluyen los suyos. ¿Y dónde podemos encontrar las Electrabikes? Eh, no solo en la isla de Gran Canaria, sino en Canarias y, y me imagino que más adelante en Península, claro. Eh, ahora mismo, en la provincia de Las Palmas tenemos el sur Moto Sprint. Eh, vecindario Casalín Motor, que es eh, Selescar. Tenemos en Telde Autos Lozán, en Ingenio en Ley Maquinaria, Las Palmas de Gran Canaria tenemos a Auto Vegeta y Motoaxial. Ah, eh, en Siete Palmas Rider Motor Shop, Tenerife Zigzag Motos y en Galdar Motor Racing Alexis. En la provincia de Fuerteventura, Edu Motos. Vale, si la gente tiene alguna duda, nos podemos ir a la página... ¿Ustedes tienen página web en este caso? Bueno, a través de Facebook también. Cuéntanos un poco, ¿dónde pueden encontrar Electra Bikes en las redes sociales? En las redes sociales pues tenemos YouTube, Facebook, Instagram y la página web. Eh, la página web tiene acceso directo a todas las redes, tiene uh -huh. contacto directo con un botoncito que nos, nos envía un direct, directamente por WhatsApp un, un mensaje a Alexis o a mí. La página web es electrabikes con K.es. Perfecto. Tres W. Punto, electra, en vez de la C de Electra con K, bikes, B I K E S. Punto e S, que sería la página web de Electrabikes. Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso rápido, somero, por lo que pasa, pero me imagino que los dos, tanto Alexis como tú, Roger, muy ilusionados con este proyecto, ¿no? Sí, la verdad que sí, esto es un proyecto que nos hace bastante ilusión, aparte que, bueno, tanto Roger como yo venimos y entendemos bastante bien el mundo de la moto, y sí, era un proyecto nuevo, ambicioso, sobre todo en cuanto a eléctrico, sí, viniendo nosotros del mundo de la competición, pero que la verdad que con, vamos, nos ha sorprendido y con creces estas motos eléctricas. Uh -huh. Eh, Alexis, tú que vienes del mundo de la competición eh, lo primero que dijeron ustedes nada más eh, llegar las motos y tal fue desmontarlas completamente ¿qué te has encontrado al, al abrir esas motos y, y ver la tecnología que usan? Pues Germán, la verdad que tal y como nos había comentado el fabricante en un primer momento que las motos eran mucho mejor de lo que eh, lo que aparece en su, en su homologación o, o, o en papel, por así decirlo. Y efectivamente, cuando llegamos, tanto Roger como yo, lo primero que decidimos fue desmontarlas por completo, pieza por pieza, para comprobar todo, calidades, eh, el tema de soldadura, chasis, suspensiones, sistema eléctrico. Es decir, en definitiva, hacerle un chequeo general, completo. Y sinceramente, Germán, no es porque sea nuestra moto, ni mucho menos, pero eh, han venido mejor y tal, como nos decía Fabricante, mucho mejor de lo que pensábamos. Uh -huh. Bueno, pues yo creo que lo mejor que se pueda hacer, lo mejor que pueda hacer la audiencia de eh, Eléctricos y Sostenibles, en este caso de Radio Las Palmas, es pasarse por los puntos de venta de Electrabikes. Mírenlo en la página web www.electrabikes con eh, K a las dos punto es, y a partir de ahí prueben, porque estoy seguro de que cuando uno prueba un vehículo eléctrico, hablo en general no solamente motos ni coches, sino vehículos eléctricos en general, uno se lleva una sorpresa, uno espera una cosa y después la sensación física, la sensación interna es otra completamente. Chicos, si quieren añadir alguna cosita más en estos tres últimos minutitos que nos quedan, eh, pues tanto Roger como Alexis, lo que ustedes quieran. Sí, pues nada, ahora, ahora comentar que hay motos de prueba circulando por toda la red de distribución de Electra en Canarias. Cualquier cliente que lo desee se puede dirigir a cualquier punto de distribución de Electra Vice y solicitar una prueba previa cita, sin ningún tipo de compromiso, de una, de una 50 a una 125, en nuestras motos que son eléctricas, por supuesto. Y estaremos encantados de solucionar todas las dudas que puedan tener los futuros clientes o que no sean clientes y tengan dudas sobre motocicletas eléctricas o vehículos eléctricos, estaríamos encantados de ayudarles. Perfecto. Alexis. 
Eh, Germán, nada, eh, invitar a los clientes a que den ese paso, que para nosotros también al principio era duda, eh, que los, las motos eléctricas para nada, o los vehículos eléctricos a, a, a día de hoy, no están limitados, para nada. Que lo prueben y, y así pueden ver las sensaciones que tienen estos vehículos que primeramente a nosotros nos ha sorprendido y estoy seguro que a, a todos los clientes también le van a sorprender. Sí, sí, de eso, de eso estamos absolutamente convencidos. Chicos, ha sido un inmenso placer. Eh, nos veremos en esa en esa prueba tanto de la City Star como de la Delhi Road que, que estamos deseando probarla dentro de poquito. A ver si ya ponemos en marcha nuestro nuestro canal de YouTube. Recor recomendamos a nuestros oyentes que se sumen a también nuestro canal de YouTube Eléctricos y Sostenibles en YouTube y podamos cada vez más tener esos vídeos, no solo de, de, de coches también, sino de, de motos eléctricas. Ha sido un inmenso placer. Les recordamos, por supuesto, los eh, en este caso la web donde pueden consultar las informaciones de Electra Bikes, www, como hemos dicho, punto Electra Bikes, Electra Biques, con K, punto ES, y sobre todo eso, ciclomotor, la City Star, en torno a los 2 kilovatios de potencia, 3.290 euros, y la equivalente, lo que sería una 125 la Delhi Road, que incluso hasta con autonomías cercanas a los 225 kilómetros, en torno a los 3.540 euros, como decía Alexis, con esa ayuda del plan Moves, quitándole 750 euros. Chicos, ha sido un inmenso placer. Dentro de poquito nos volvemos a ver y a escuchar, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Germán. Gracias, Germán. Venga, un abrazo para los dos, abrazos para eh, Roger Vázquez y para Alexis Monzón con ese magnífico proyecto de Electra Bikes, no solo la isla de Gran Canaria, no solo en Canarias, sino también en Península. Nosotros que nos despedimos, y nos despedimos porque damos paso al fútbol, nos escuchamos el próximo miércoles. Eh, hasta pronto.